Και εκεί που έχεις κάτσει να χαλαρώσεις, σου έρχεται μήνυμα από γνωστό οργανισμό ή υπηρεσία, νομίζεις, και διαβάζεις αυτό. Έχετε τεθεί σε καραντίνα για 10 μέρες. Πληροφορίες εδώ. Πανικόβλητος και εντελώς ασυναίσθητα, ο δείκτης του χεριού σου, διακτηνισμένος, κατευθύνεται εκεί ακριβώς που δεν πρέπει. Ναι, ναι, εκεί. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Μη. Ωραία. Ξαναχαλάρωσε τώρα. Πάρε μια νας και πριν κάνεις οτιδήποτε, θέσε μερικά απλά ερωτήματα στον εαυτό σου. Η ορτανσία. Κάθε πότε θέλει πότισμα. <coughs> Ερωτήματα σχετικά με το θέμα μας εννοώ. Λοιπόν, πρώτον, γνωρίζεις αυτήν ή αυτόν που σου στέλνουν το μήνυμα. Α? Αν δεν είσαι σίγουρη, μπορείς πάντα να ψάξεις σε μια μηχανή αναζήτησης το όνομα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα. Δεύτερον, σου μοιάζει το μήνυμα λογικό. Που ξέρει οποιοδήποτε τι συμβαίνει με την υγεία σου, α? Ακόμη και αν μοιάζει με κάποιον επίσημο φορέα ή οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο, είπαμε έρευνα online. Και τρίτον και σημαντικότερο, σε προτρέπει να πατήσεις ένα σύνδεσμο που δεν τον ξέρεις και δεν ξέρεις που ακριβώς οδηγεί. Για κανένα λόγο. Μην λέμε τα ίδια. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε μάλλον έχεις πέσει θύμα απάτης μέσω SMS, το λεγόμενο smishing. Το smishing είναι σαν το γνωστό phishing, με μόνη διαφορά ότι το ένα γίνεται με SMS στο κινητό και το άλλο με email και στο web. Κάποια πατεώνες του ίντερνετ στέλνουν όλα αυτά τα SMS ή email σε πολλούς αποδέκτες, όχι μόνο σε σένα, για να ψαρέψουν με αυτόν τον τρόπο προσωπικά δεδομένα ή να στείλουν κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Έχουν βρει διάφορους τρόπους να εξαπατούν. Χρησιμοποιούν είτε το αίσθημα του φόβου ότι κάτι θα χάσεις, είτε το αίσθημα της χαράς ότι κάτι θα πάρεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, να θυμάσαι πάντα ότι πρέπει να σκεφτείς ήρεμα. Να μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Δηλαδή να μην πατήσεις κανένα link, κανένα σύνδεσμο όπως το λένε και να μην απαντήσεις σε κανένα email ή SMS που δεν είσαι σίγουρη από πού έρχεται. Κατανοητό, να κόψεις αμέσως την επικοινωνία. Αν έχεις πέσει θύμα πάτης, τότε επικοινώνησε άμεσα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μπορείς να στείλεις την καταγγελία σου και στη γραμμή καταγγελιών του παράνομου περιεχομένου στο www.safeline.gr και αν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, μπε στο saferinternetforkids.gr κάθετος scams. Αυτά. Και τώρα μπορείς ανενόχλητη να διαβάσεις το βιβλίο σου ή να ποτίσεις τα λουλούδια σου. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.